Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусное, полезное блюдо. Готовьте и вы, я думаю, что и вам тоже понравится. Готовить я буду из кабачка. Кабачок у меня молодой, у него не очень красивая была кожица, поэтому я все счистила. Кабачок натираем на крупной терке. Весом этот кабачок на 400 грамм, весь список продуктов будет написан под видео. Семечек у этого кабачка еще нету, если у вас попадаются крупные семечки, тогда убирайте семечки. Если кожица плотная, толстая, тогда ее обязательно счищаем. И быстро вот так натираем весь кабачок. Кабачок подготовила. Сюда же добавляю соль, одну чайную ложку без горки. Соль у меня крупная. Обязательно все перемешиваем так, чтобы соль везде попала на кабачок. Кабачок очень хорошо пустит свой сок. Кабачок даже сейчас уже очень быстро начинает выделять сок. Сейчас все перемешаю и оставлю кабачок постоять с солью при комнатной температуре минут 10-15. Этого будет достаточно. Кабачок пустит сок и станет очень мягким. У меня зелень буквально по несколько веточек. Это зелень укропа и петрушки. Всю эту зелень мелко нарезаем ножом. Можно взять абсолютно любую зелень, которая вам нравится, и кинзу, либо заменить на свою любимую. Зелень подготовила. У меня небольшой кусочек сладкого перца весом на 60 грамм. Перец тонкой полосочкой нарезаю вдоль. И поперек получится мелкий кубик. Если вы сладкий перец не любите, то и не добавляйте. Можно перец заменить на морковь, либо на томат. Томат нарезать кубиком, предварительно сняв с него кожицу. А крупную морковь очистить и натереть на крупной терке. Перекрутила фарш, у меня его по весу 250 грамм, это куриный фарш. Не очень люблю фарш из куриного филе, он достаточно сухой. Я фарш готовила из филе и бедрышек. Теперь приправляем фарш. Соль одна хорошая щепотка, черного молотого перца одна щепотка, приправа для мяса одна щепотка. У меня одна луковица и она большая, я отрежу только половинку. Берите одну среднюю репчатую луковицу. Половинку луковицы нарезаю вдоль и поперек, чтобы получился мелкий кубик. И пока все это убираю в сторону. Возвращаюсь к кабачку, прошло 15 минут. Он очень хорошо отдал свой сок. Теперь нам этот сок нужно очень хорошо отжать от мякоти. Если этого не сделать, то запеканка потом будет очень водянистая. Поэтому максимально отжимаем кабачок. А влагу нам дадут остальные овощи. Сок нам этот не понадобится и сразу же его выливаем. Все соединяю, добавляю сюда кабачок, к ним одно яйцо, все подготовленные овощи. Одну чайную ложку сушеного молотого чеснока. И все хорошо перемешиваю. Если вы какой-то продукт не любите, уберите его, замените на свой любимый. Друзья, всем огромнейшее спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Я все читаю, все-все вижу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Все перемешала и получилась вот такая масса. Берем любую форму, капаю туда немножко растительного масла, все хорошенечко смазываю и дно и бортики. Всю массу выкладываю в форму, распределяю ее. Очень полезная запеканка получится и мясо, и овощи. Можно есть хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин. Универсальное, удобное блюдо. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. При этой же температуре все это буду выпекать. Курица готовится за 20 минут и все овощи тоже уже будут готовы. Вот процесс готовки, вся влага выкипает. Сейчас возьму одну столовую ложку сметаны, распределю сверху. Можно сметаны сейчас не покрывать, а уже после того, как запеканка будет готова, потом добавить сметану. И теперь уже до зарумянивания сметаны, до полной готовности, доводим блюдо в духовке. Это более постный вариант, можно сверху еще присыпать сыром, дать ему расплавиться. Запеканка получается не только вкусная, но еще и полезная. Обязательно готовьте. Нам это блюдо нравится, я думаю, что понравится и вам. Сохраняйте рецепт, чтобы он не потерялся. Очень вкусно такую запеканку присыпать и сыром, и добавить еще сверху сметаны. Но это все дело вкуса. Готовьте на здоровье, домашняя еда самая вкусная. Нам вкусно, желаю и вам вкусных обедов и ужинов. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи, пока-пока.